আমরা আজকে পরমাণুর গঠন সেশন 3 নিয়ে আলোচনা করব এর আগের দিন আমরা বোরের তত্ত্ব প্রয়োগ করে ব্যাসার্ধের রাশিমালা কি হয় অর্থাৎ কক্ষপথের ব্যাসার্ধ তার রাশিমালা কি হয় তার একটা সিজিএস এবং এসআই পদ্ধতিতে আমরা নির্ণয় করেছিলাম তো আজকে আমরা ইলেকট্রনের গতিবেগ কি রকম হয় সেটা আগে করব ইলেকট্রনের গতিবেগের রাশিমালা তার প্রথমে আসি যে সিজিএস পদ্ধতিতে গতিবেগে রাশিমালাটা কি হবে তাহলে আমরা জানি যে বোরের শিকার্য অনুযায়ী প্রথম শিকার্য অনুযায়ী এম ভি আর ইকুয়ালস টু এন এইচ বাই টু পাই যেখানে এম ইলেকট্রনের ভর ভি ইলেকট্রনের বেগ আর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ এইচ প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক পাই বাইশের সাত এবং এন এন হচ্ছে তার মানটা এক দুই তিন ইত্যাদি তার মান কিন্তু জিরো হতে পারে না এক থেকে শুরু হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ইত্যাদি যে কিছু হতে পারে কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা হবে এবং জিরো বাদে তাহলে ভি ইকুয়াল টু এন এইচ বাই টু পাই এম আর এবার আমাদের যে ব্যাসার্ধের রাশিমালা এসছিল সেই ব্যাসার্ধের রাশিমালাটা কিরকম ছিল সিজিএস পদ্ধতিতে ছিল আর ইকুয়ালস টু এন স্কোয়ার এইচ এস স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার এখানে জেড ছিল পরমাণু ক্রমাঙ্ক এম ইলেকট্রনের ধর আর ই চার্জ তাহলে এবার আমরা লিখতে পারি যে অতএব ভি ইকুয়ালস টু এন এইচ বাই টু পাই এম ইন্টু ওয়ান বাই আর এই সূত্র থেকে লিখতে পারি তাহলে এবার আর এর মানটা বসিয়ে দেব অর্থাৎ আর এর মান বসালে পাবো এন এইচ বাই টু পাই এম ইন্টু ওয়ান বাই আর তাহলে এখানে উল্টে দিলাম ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার কাটাকাটি করে সব এ করলে এখান থেকে একটা এম বাদ যাবে এইচ একটা বাদ যাবে এম বাদ যাবে পাই একটা বাদ যাবে টু গেলে এখানে টু থাকলো তাহলে কি কি পরে থাকলো টু পাই জেড স্কোয়ার বাই এখানে থাকলো এম এইচ তাহলে এই যে আমরা ইকুয়েশনটা পেলাম এটাই আমাদের সিজিএস পদ্ধতিতে যে ইলেকট্রন গুলি রয়েছে কক্ষপথে তাদের গতিবেগে রাশিমালা এটা সিজিএস সিস্টেমে অবশ্যই তো এবার আসি এসআই সিস্টেমে ইকুয়েশনটা কেমন হবে ইলেকট্রনের গতিবেগে এসআই সিস্টেমে আর ইকুয়ালস টু হয়েছিল আর ইকুয়ালস টু কি হয়েছিল আর ইকুয়ালস টু ছিল এপসাইলেন জিরো এন স্কোয়ার এইচ এর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই পাই এম জেড স্কোয়ার এরকম ছিল এসআই সিস্টেমে তাহলে আমরা তো ভি আগেই দেখে ফেললাম যে ভি ইকুয়ালস টু ছিল এনএইচ বাই টু পাই এম আর তাহলে আর এর জায়গাটায় বসিয়ে দেবো তাহলে এনএইচ বাই টু পাই এম ইন্টু ওয়ান বাই আর কি হবে পাই এম জেড স্কোয়ার বাই এফ সাইন জিরো এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার তাহলে এন এইচ বাদ গেল একটা একটা করে পাই বাদ চলে গেল এম বাদ চলে গেল তাহলে থাকলো জেড স্কোয়ার বাই টু এফ সাইন জিরো এন এইচ তাহলে এটাও গতিবেগের রাশিমালা কিন্তু এটা এসআই সিস্টেমে গতিবেগের রাশিমালা তাহলে এবার আমরা দেখবো যে প্রথম কক্ষপথে যে ইলেকট্রনটি ঘুরছে এবং এনতম কক্ষপথে যে ইলেকট্রনটি ঘুরছে তাদের দুজনের মধ্যে গতিবেগের সম্পর্ক কি অর্থাৎ কার গতিবেগ বেশি তাহলে ভি ইকুয়ালস টু আমরা জানি টু পাই জেড স্কোয়ার বাই এনএইচ এটা সিজিএস সিস্টেমে যাই হোক যেটা খুশি নিতে পারি তাতে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এন তম কক্ষপথে ভি এন ভি এন এথ যদি লিখি এন তম কক্ষপথের ক্ষেত্রে তাহলে টু পাই জেড স্কোয়ার 
बनाइड्रोजें क्षेत्र जेड एर मान टाइम वन बस प्रथम कक्षपथ है लिखल टू पाई जेड स्कोर बच मान शुद्ध नीचे रेखे काटाटी कर एन एर मान पूर्ण संख्य प्रथम कक्षपथे गतिबेग एन एथ कक्षपथे गतिबेग मान एन एथ कक्षपथे इलेक्ट्रन टी थे तरह गतिबेग कब समय कम हो अर्थात प्रथम कक्षपथे जो इलेक्ट्रन गुली गतिबेग तरह गतिबेग सब चे बी धीरे धीरे क्रमान्वय कमते थे जो कक्षपथ संख्या बढ़ते थे क्यों आसल निजेके प्रथम कक्षपथ इलेक्ट्रन टाइम इलेक्ट्रन बेग बी इलेक्ट्रन दूरे आउक्लियसिव फोर्स अनुभव करा कारण तरह दूर अनेक बस तरह स्पीड तुलनामूलक कम थे अर्थात कक्षपथे थकाकालीन इलेक्ट्रन गतिबेग कम थे जो तो सामने दिखे कक्षपथ गुलेक्ट्रन तरह गतिबेग तीमाल सहारे जिन बुजल कक्षपथे जो इलेक्ट्रन गुली थे तरह बेग ता मैक्सिमाम जो इलेक्ट्रन दूरत बाढ़ते थे निक्लियस तरह गतिबेग कमते थे एबर्तनशील इलेक्ट्रन मोट शक्ति अर्थात को कक्षपथे आवर्तनशील इलेक्ट्रन मोट शक्ति लिखी मोट शक्ति से शक्ति गतिशक्ति स्थिति शक्ति शक्ति जो फल समान इलेक्ट्रन मोट शक्ति गतिशक्ति स्थिति शक्ति समान जो फल समान इलेक्ट्रन गतिशक्ति हाफ एम भि स्कोर है एम इलेक्ट्रन भर भि गति ए स्थिति शक्ति होते एक स्थिति शक्ति हिसाब कर प्रथम स्थिति शक्ति मापबियसम दूर इलेक्ट्रन तब स्थिति शक्ति मान शून्य इलेक्ट्रन टीके निसते असीम दूरत निलियस नहीं आसते जो परिमान कार्य करते हैं कृतकार्य इलेक्ट्रन स्थिति शक्ति समान अर्थात निलियस कक्षपथ पुरोटा आका अर्धेक आकाची एबारे एक इलेक्ट्रन आ 
এবং এই ইলেকট্রনটা আমরা ধরে নিচ্ছি নিউক্লিয়াস থেকে অসীম দূরত্বে আছে তাহলে তার স্থিতি শক্তি মানে পোটেনশিয়াল এনার্জি তার মানটা শূন্য এবার আমরা কি করলাম এই ইলেকট্রনটাকে আমরা নিয়ে আসব কোথায় নিয়ে আসব কোন একটা কক্ষপথে কোন কক্ষপথে আমি কোন একটা কক্ষপথকে সিলেক্ট করে নিলাম আমি মনে করি যে দ্বিতীয় কক্ষপথে নিয়ে আসব অর্থাৎ যার থেকে নিউক্লিয়াসের দূরত্বটা আর একক তাহলে আর একক দূরত্বে আমি ইলেকট্রনটাকে নিয়ে আসবো অর্থাৎ এরকম জায়গাতে নিয়ে আসবো এই কক্ষপথে নিয়ে আসব নিয়ে আসতে তাহলে নিউক্লিয়াসের সাথে আর দূরত্ব থাকবে তখন তাকে অর্থাৎ তাকে নিয়ে আসতে যে পরিমাণ কার্য করতে হবে এই কৃতকার্যটি হবে ওই ইলেকট্রনের স্থিতি শক্তি তা যদি আমরা আর দূরত্বে নিয়ে আসি ইলেকট্রনটিকে এখান থেকে নিয়ে আসি যদি আর দূরত্বে তাহলে ওই ইলেকট্রনের উপর আকর্ষণ বল কত হবে ইলেকট্রনের উপর নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল কত হবে আমরা কুলম্বের সূত্র অনুযায়ী জানি যে নিউক্লিয়াসের চার্জ মানে এটা তো জেডি ছিল আর ইলেকট্রনের চার্জ মানে ই ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এটা সিজিএস পদ্ধতিতে অবশ্যই তাহলে এই যে এই আকর্ষণ বলটা যেটা কাজ করছে সেটাই নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল এবং এটাই কুলম্বিক আকর্ষণ বল অর্থাৎ ইলেকট্রনটাকে এইখানে নিয়ে আসতে নিয়ে আসলে নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের উপর জেড ইন টু ই বাই আর স্কোয়ার আকর্ষণ বল প্রয়োগ করবে তাহলে স্থিতি শক্তি কি হবে তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে কার্য কত হবে তাহলে বল ইন্টু স্মরণ এইভাবে তো কার্য হয় এই কার্যটা এই কার্যটা আমরা খুব অল্প অল্প করে করব কিরকম ইলেকট্রনকে প্রথমে একটুখানি নিয়ে আসলাম এই দূরত্বে রাখলাম তাহলে তার উপর কি পরিমাণ কার্য করা হলো তারপরে সেখান থেকে এইখানে নিয়ে আসলাম তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে যদি ডাব্লু ওয়ান ধরি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ডাব্লু টু কাজ হলো আবার একটুখানি নিয়ে আসলাম ডাব্লু থ্রি কাজ হলো আবার একটুখানি নিয়ে আসলাম ডাব্লু ফোর পরিমাণ কাজ করলাম আবার এইভাবে আমরা ডাব্লু ফাইভ ডাব্লু সিক্স কাজ করে ধীরে ধীরে তাকে এই কক্ষপথে নিয়ে এসে প্রতিস্থাপিত করলাম তাহলে মোট কৃতকার্য কি হবে মোট কৃতকার্য হবে ডাব্লু ইকুয়ালস টু ডাব্লু ওয়ান প্লাস ডাব্লু টু প্লাস ডাব্লু থ্রি প্লাস ডট 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 এইভাবে অল্প অল্প করে কার্য করি তো আমরা মোট কার্য করেছি স্টেপ বাই স্টেপ তো যেহেতু এই স্মরণ এখান থেকে তো আমাদেরকে ইলেকট্রনটা সরাতে হয়েছে আমরা যদি খুব সামান্য পরিমাণ স্মরণ ঘটাই অর্থাৎ যে স্মরণটা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র স্মরণ আমরা যতটা স্মরণ কল্পনা করতে পারি বাস্তবে তার থেকেও যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে স্মরণ করি যাকে বলা হচ্ছে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র স্মরণ যদি আমরা ঘটিয়ে অল্প অল্প করে কার্য করে তারপরে তাকে এই কক্ষপথে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা দাঁড়াবে এরকম ইন্টিগ্রেশন এফ ইন্টু ডিএস এই ডিএস টা এখানে ক্ষুদ্র স্মরণ বোঝাচ্ছে এস মানে তো স্মরণ আর ডি তার আগে ছোট হাতে ডি দিয়েছি ডি মানে অতি ক্ষুদ্র স্মরণ যে স্মরণটা কল্পনার অতীত এত ছোট স্মরণ ঘটিয়ে আমরা নিয়ে আসছি তাহলে অনেকগুলি স্টেপ প্রয়োজন অসংখ্য স্টেপ প্রয়োজন একটু একটু করে কাজ করে আমাদের ডাবলুর মান বের করে নিতে হবে তাহলে এই রকম অতি ক্ষুদ্র যদি স্মরণ ঘটাই আমরা তাহলে যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ কার্য হবে তাদের মান বের করার উপায় হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন করা বা সমাকলন করা তোমরা যখন অঙ্ক শিখবে অঙ্কের মধ্যে ক্যালকুলাস পোর্শন আসবে তোমাদের তখন তোমরা এই সমাকলন অতি সহজে শিখতে পারবে কোন অসুবিধা নেই তখন আরো পরিষ্কার করে এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবে তাহলে আমরা যখন অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ করে স্মরণ ঘটিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করি এবং করে তাকে সামাপ করি একসাথে যোগ করে যখন মোট কার্য বের করি সেটাকে খুব সরল উপায়ে অঙ্কের মাধ্যমে বের করার নিয়মই হলো ইন্টিগ্রেশন এখানে তাহলে বলের পরিমাণ মানে ফোর্স আর ক্ষুদ্র স্মরণ আচ্ছা কোথার থেকে নিয়ে আসব আমরা নিয়ে আসছি অসীম থেকে তাহলে আর এর মানটা প্রথমে ছিল অসীম মানে অনেক দূরত্ব বেশি ছিল তারপরে কোথায় নিয়ে আসলাম সেখান থেকে আমরা আর দূরত্বে নিয়ে আসলাম তাহলে 
इनफिनिटी थे के हमरा आर दूरत्व नहीं आती एफएर मान क्यों हो बे एफएर मान हो बे हम लोग एक तो आगे देख लाम आकोषण बोल रहे रकम ताले जेट ई स्क्वायर ई इनटू ई स्क्वायर हो जाए बाय आर स्क्वायर इनटू जो उत्ति खुद्र शॉर्टन कोटी है ची शेलो के हम लोग लिखी डी आ खुद्र खुद्र शॉर्टन ताले by R integration कोरे जे कार्जो पाबो शेटा minus J D square by R होबे ते जिनिस ता एकोन तुमा देर बूच ते एक्टो असुविदा होले ओ क्लास 11 है जेहे तू समा कलोन बिद्दा एकोनो ढोके नी तुम्रा एकोनो अंकेर मोदे पड़ो नी शेटा शेचुन एटा एक्टो नोतून टाइपेर मोने होलो কিন্তু দেখবি ধীরে ধীরে ব্যাপারটা সেটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এবং ক্যালকুলাস বিজ্ঞানের প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ক্যালকুলাস ছাড়া কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো কাজই হবে না তো আমি এখানে জাস্ট খুব সোজা ভাবে আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম দেখো আর একটু চেষ্টা করো তোমরা ঠিকই বুঝতে পারবে এই জিনিসগুলো তাহলে আমরা পেলাম যেটা সেটা হচ্ছে w এর মানটা পেলাম যে ইলেকট্রনটাকে ধীরে 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 এখানে নিয়ে আসতে দ্বিতীয় কক্ষপথে আর দূরত্বে রাখতে যে কৃতকার্য করতে হলো সেটাই স্থিতি শক্তি সেটাই ইলেকট্রনটার মধ্যে স্থিতি শক্তি হিসাবে জমা হবে তাহলে আমরা আদের মানটা হলো মাইনাস জেডি স্কয়ার বাই আর এখন দেখো আমরা এরকম বলেছিলাম যে জেডি স্কয়ার বাই আর স্কয়ার ইকুয়ালস টু এম ভি স্কয়ার বাই আর হবে অর্থাৎ অভিকেন্দ্র বল আর অপকেন্দ্র বল দুটি সমান হবে এই সমীকরণ থেকে কিন্তু আমরা ব্যাসার্ধের রাশি মালাতে এসেছিলাম তাই এই ইকুয়েশনটাকে আবার আমরা প্রয়োগ করব এই যে অভিকেন্দ্র বল আর অপকেন্দ্র বল দুটো সমান তাহলে এখান থেকে আমরা যদি আর কে উঠিয়ে দিই তাহলে জেড স্কয়ার বাই আর ইকুয়ালস টু এম ভি স্কয়ার হবে তাহলে আমরা এম ভি স্কয়ারের জায়গায় আমরা লিখব হাফ ইনটু জেড স্কয়ার বাই আর মাইনাস জেড স্কয়ার বাই আর তাহলে এখানে মাইনাস করলে থাকবে মাইনাস জেড স্কয়ার বাই 2r तो इबार जो भी आर एर मान हमने बोशी दी इखान टाइ, तले माइनस जेडी स्क्वायर बाय टू आर वन बाय आर इक्वल्स टू आज दे फोर पाइ स्क्वायर एम जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर आर एर मान तो हमने आगे जानी शे मान टाइ बोशी दिला, तले शॉर्टली करूँ कोरे, हमारे ये कुम दाच्चे टू पाइ स्क्वायर m z square e to the power 4 by n square a z square एक अने एक्टा minus down किन्तु थागवे तले एटाई energy शोक्तिर राशी माला एबंग शेटा cgs पोद्धु दिते हमरा बेर कोड़े फेल्लाम एबड़ा शी si system एर केच्छे si system में potential energy और थार स्थिती शोक्तिर मांटा এরকম দাঁড়াবে ইনফিনিটি থেকে আর দূরত্বে নিয়ে আসব আর 1/4 পাই এপসাইলন 0 z স্কয়ার বাই r স্কয়ার ইনটু dr তা আগের ক্ষেত্রে আমরা এরকম সিজিএস এ বসেছিলাম তখন কিন্তু 1/4 পাই এপসাইলন 0 আসেনি কিন্তু এই ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে হবে কারণ কুলম্বের সূত্রতে এসআই পদ্ধতিতে 1/4 পাই এপসাইলন 0 দিয়ে গুণ হয় এবার আমরা ক্যালকুলেশন করলে दाबे रकम माइनस जेडी स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलन जीरो आर तो हले टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एन भी स्क्वायर माइनस जेडी स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलन जीरो आर तो एक तो अगर हम लोग पूर्ण लगा पार चाहिए जेडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये था वन बाय फोर पाई epsilon 0 equals to mv square by r एटा ओभी केंजो बल और एटा अपो केंजो बल ताले एखन तेके एक्टा आर बात चुले आबे ताले आम रहा एखन तेके पाबो r equals to z square by 4 pi epsilon 0 mv square बाम अधे एटा दर करनी आम रहा m v square टा बार कोड़ी ता आगेर मोतो ताइप हो ताले m v square 
আমরা পেয়ে গেলাম এখান থেকে যে z স্কয়ার পাই 4 পাই এপসাইলিন 0 আর এবার আমরা ওই আগের এই ইকুয়েশনে বসিয়ে দেব অতএব e z স্কয়ার বাই 4 পাই এপসাইলিন 0 আর মাইনাস z স্কয়ার 4 পাই এপসাইলিন 0 আর তাহলে মাইনাস করলে হবে মাইনাস z স্কয়ার বাই 8 पाई एप्सिलन जीरो आर ये बार आर एर मानता जो दी बोशी थी तो लेकिन आर एर मानता हमारे एसआई पौधों ही तो की चिलो आर एर मानता एसआई में तो चिलो अमेरिका बोशी दी ची इक्वल्स टू माइनस जीडी स्क्वायर by 8 pi epsilon 0 into 1 by r 1 by r माने की हवे ठीक SI पोद धोईते आमरा जे RN मान बेर कोड़े छिला आगे दिन सी मान ते उल्टे जावे तले मान ता दारा बेर अकोम जे pi z m square बा pi m कोड़ी आगे पाई एम जेट स्क्वायर बाई एप्साइलिन जीरो एन स्क्वायर एच स्क्वायर सिंपलीफाई करनी पाई चलेगा लो तले थाक बे माइनस एम जेट स्क्वायर ई टू दी पावर फोर बाई 8 epsilon square n square h square ता एज इक्वेशन आमला पेलाम एटा SI सिस्टेम एर खेच्छे प्रुचुच्चो ता लेज शोक्ति राशे माला एक्टा माइनस चीन नो आशलो माइनस साइन ते माइनस साइन तीन माने की नेगिटिप क्या नो होलो ता आमला एटा की टू अनुभ भी তাহলে n এর মানটা আমরা ইনফিনিটি বসাতে পারি অসীম দূরত্বে আছে অর্থাৎ এখানে যদি নিউক্লিয়াস থাকে এবং এখানে যদি কক্ষপথ থাকে বিভিন্ন কক্ষপথ ইলেকট্রন যদি অসীম দূরত্বে থাকে এরকম জায়গাতে যদি থাকে তাহলে তার এনার্জিটা শূন্য সেটা আমরা কিন্তু এই এক্সপ্রেশন থেকে পেয়ে যাচ্ছি যে n এর মান যদি আমরা অসীম বসিয়ে দিই তাহলে সামথিং বাই ইনফিনিটি তাহলে e এর মানটা 0 হয়ে যাবে তাহলে এনার্জি 0 অর্থাৎ এই যে ইলেকট্রনটা ছিল তার এনার্জিটা 0 অসীম দূরত্বে এবার ইলেকট্রনটাকে আমরা একটু করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এগিয়ে নিয়ে গেলে কি হবে ও একটু করে শক্তি ত্যাগ করছে শক্তির বর্জন করছে শক্তির বর্জন করছে এবং শক্তির বর্জন করে সে একটুখানি এগিয়ে যাচ্ছে তো শক্তি ছাড়লো শক্তি বর্জন করে এগিয়ে গেল এগিয়ে যাওয়ার জন্য তার শক্তি কিছুটা কম হয়ে গেল অর্থাৎ 0 থেকে এনার্জি 0 থেকে তার শক্তি কিছুটা কম হলো তার শক্তি যত কম হবে তত সে স্টেবল হবে মানুষের রাজ্যে নিয়ম হচ্ছে যে মানুষের যত বেশি শক্তি অর্থাৎ তার ম্যান পাওয়ার বলো বা ইকোনমিক পাওয়ার বলো যত বেশি হবে সে তত বেশি স্টেবল কিন্তু অণু পরমাণু ইলেকট্রনের রাজ্যে নিয়ম যে জিনিসটার যে পরমাণু বা যে ইলেকট্রনের শক্তি যত কম সে তত বেশি স্টেবল তাহলে এখানে এনার্জি জিরো ছিল কিছুটা শক্তি বর্জন করলো বর্জন করে তার শক্তি হয়ে গেল ঋণাত্মক তাহলে ঋণাত্মক হওয়ার জন্য সে কিছুটা স্টেবিলিটি গেইন করলো সে এখানে এগিয়ে গেল আবার যদি সে এগোতে থাকে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে তাহলে ধীরে ধীরে শক্তি বর্জন করতে থাকবে তো বর্জন করতে করতে সে একটা কোন একটা কক্ষপথে গিয়ে সে স্থান পেল লেখানটা এসে কিন্তু সে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি বর্জন করে এসেছে তাহলে তার শক্তি ঋণাত্মক হয়েছে এবং শক্তি কম হয়ে যাওয়ার জন্য সে কিন্তু স্টেবল হয়েছে অর্থাৎ যখন সে কক্ষপথে থাকছে তখন তার শক্তির মানটা ঋণাত্মক হচ্ছে এবং এই অবস্থায় পরমাণুটা স্টেবল হচ্ছে তো এটা আমরা এখান থেকেও দেখতে পাবো যে n এর মানটা অসীম ছিল প্রথমে তাই এনার্জি জিরো ছিল এবার n এর মানটা যদি 10 হয় তাহলে একটা ভ্যালু আসবে সামনে নেগেটিভ চিহ্ন আসবে এবার এনার্জির মানটা যদি 10 এর জায়গায় n n এর মানটা যদি 7 লিখি আমরা 
তাহলে এই ভ্যালুটা কিন্তু বাড়বে কিন্তু নেগেটিভ থাকার জন্য আলটিমেট ভ্যালুটা কমে যাবে তাহলে যত সামনের দিকে এগিয়ে আসছে অর্থাৎ যত নিউক্লিয়াসের কাছে এগিয়ে আসছে তার স্টেবিলিটি তত বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ তার শক্তি কমে যাচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে শক্তি হ্রাস পাওয়াই ইলেকট্রন বা অনুপরমাণু রাজ্যের নিয়ম তাতেই সে স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে তাহলে আমরা এ থেকে বলতে পারি যে একটা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের যত কাছে থাকবে তার শক্তি কিন্তু তত কম থাকবে এবং সে যত দূরবর্তী কক্ষে যাবে তার শক্তি তত বাড়তে থাকবে সেটা ইকুয়েশন থেকে স্পষ্ট যে এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এই মানটা বেশি হবে কিন্তু মাইনাস ধরলে এই মানটা কম হবে এন এর মান যদি দুই হয় তাহলে আগের থেকে কমে গেল কিন্তু মাইনাস থাকার জন্য মানটা বৃদ্ধি পেল এবার আমরা আসি যে প্রথম কক্ষপথ আর এন তম কক্ষপথের যে শক্তি ইলেকট্রনের শক্তি তার অনুপাত কি হয় তাহলে এন তম কক্ষপথ ই এন এথ এন তম কক্ষপথের ক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনটাই হবে মাইনাস টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর বাই এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার কিন্তু প্রথম কক্ষপথের ক্ষেত্রে এই মানটা কি হবে এন এর মান ওয়ান হয়ে যাবে মাইনাস টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর বাই শুধু এইচ স্কোয়ার থাকলো অতএব ই এন এথ বাই ই ফার্স্ট এটা হবে ওয়ান বাই এম স্কোয়ার অতএব ই এন এথ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এম স্কোয়ার ইন্টু ই ফার্স্ট অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথের শক্তি সবচেয়ে বেশি হবে তাকে এন স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে এন এথ কক্ষপথের শক্তি আমরা পাব তার মানে যদি প্রথম কক্ষপথের শক্তি মাইনাস তিন আর ঘয় তাহলে তৃতীয় কক্ষপথে অর্থাৎ তৃতীয় কক্ষপথের শক্তি কত হবে ই থার্ড তাহলে ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার ইন্টু মাইনাস তিন তাহলে মাইনাস একের তিন আর হবে এটা আমি জাস্ট আর্বিটারি লিখলাম তাহলে কোন কক্ষপথের শক্তি বেশি তাহলে মাইনাস তিন বড় না মাইনাস একের তিন বড় না মাইনাস চিহ্ন দেখলে কিন্তু থার্ড কক্ষপথেরই শক্তি বেশি কিন্তু প্রথম কক্ষপথের শক্তি কম কারণ মাইনাস চিহ্ন আছে এবার যদি আমরা শুধু শক্তির মানটা দেখি যদি মাইনাসটাকে আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে তিন আর বেশি তার মানে প্রথম কক্ষপথের শক্তির মানটা বেশি আর থার্ড কক্ষপথের শক্তির মানটা কম কিন্তু মাইনাস চিহ্ন জুড়ে দিলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হচ্ছে এটাই হচ্ছে বেশি এবং ফার্স্ট কক্ষপথের এনার্জিটা সেক্ষেত্রে কম হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস চিহ্ন আমাদেরকে বোঝাচ্ছে যে ইলেকট্রন যত নিউক্লিয়াসের কাছে থাকছে যেমন এখানটাই হলো তত তার শক্তি কম হচ্ছে এবং যত সে দূরে যাচ্ছে এখানে যেমন তৃতীয় কক্ষপথে গেছে তার শক্তি ধীরে ধীরে বেড়েছে তাহলে যত কাছে থাকবে তত শক্তি কম যত দূরে থাকবে তত তার শক্তিও বাড়তে থাকবে তার মানে কাছে থাকলেই কিন্তু বেশি স্টেবিল অর্থাৎ শক্তি কম হলেই সেটা বেশি স্টেবিলিটি গেন করবে তাই ইলেকট্রন গুলি প্রথমে আগে প্রথম কক্ষপথ পূর্ণ করে প্রথম কক্ষপথ পূর্ণ হলে দ্বিতীয় কক্ষপথে যায় দ্বিতীয় কক্ষপথ পূর্ণ হলে তৃতীয় কক্ষপথে যায় কখনোই কিন্তু আগে তৃতীয় কক্ষপথ ফিল আপ হয়ে তারপরে দ্বিতীয় কক্ষপথে আসে বা তারপরে প্রথম কক্ষপথে আসে এরকম উল্টো নিয়ম হয় না কারণ প্রথম কক্ষপথে থাকলেই তার এনার্জি সবচেয়ে কম তার মানে সে স্টেবিলিটি গেন করতে পারে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলার আছে সেটা হচ্ছে আমরা প্রতিটাই কিন্তু সিজিএস আর এসআই পদ্ধতিতে আলাদা আলাদা করে রাশিমালা বের করছি তো এরকম যদি প্রশ্ন আসে যে কোন একটা ইলেকট্রন অমুক কক্ষপথে আছে ঝুল এককে তার শক্তি নির্ণয় করো তাহলে এসআই যেহেতু জুল এসআই একক তাহলে এসআই সিস্টেমে যে ইকুয়েশন আছে তার মধ্যে থেকেই কিন্তু মানটা বের করতে হবে আমরা সিজিএস পদ্ধতিতে যদি ইকুয়েশনটা নিয়ে তার মধ্যে যদি এম এর কেজিতে মান বসিয়ে দিই ইলেকট্রনের মান যদি কুলম্বে বসিয়ে দিই বা প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্টের মান যদি জুলে বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু মান আসবে না মানে ভুল আসবে এখানে তাহলে কি করতে হবে যদি আমরা সিজিএস এর রাশিমালা করতে চাই আগে সিজিএস একক গুলি বসিয়ে তার মান বের করে নিতে হবে তারপরে সেই যে সিজিএস একক অর্থাৎ আরগে যে মানটি আসলো এনার্জির সেই মানটাকে ঝুলে কনভার্ট করতে হবে তাই এটার থেকে বরঞ্চ ওই সিস্টেমে যদি করি আমরা অর্থাৎ এসআই সিস্টেমের ইকুয়েশনটা ডিরেক্ট পুট করে 
তার থেকে আমরা মান বের করে ফেলি তাহলে অনেক বেশি সুবিধা হবে তাড়াতাড়ি হবে তার মধ্যে যে বিভিন্ন কক্ষপথ আছে অর্থাৎ এটা প্রথম কক্ষপথ এটা দ্বিতীয় কক্ষপথ এটা তৃতীয় এটা চতুর্থ এবং এটা পঞ্চম এই যে কক্ষপথের যে দূরত্বগুলি অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথ আর দ্বিতীয় কক্ষপথের মধ্যে যে দূরত্ব বা দ্বিতীয় আর তৃতীয় কক্ষপথের মধ্যে যে দূরত্ব এই দুটো দূরত্ব কি সমান অর্থাৎ কক্ষপথগুলি কি একটা সম দূরত্বে রয়েছে পরস্পর থেকে সম দূরবর্তী রয়েছে তো এটা আমরা হিসাব করে দেখি যে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে তা আমাদের তো এনার্জির এক্সপ্রেশন পেয়ে গেলাম ইকুয়ালস টু আমরা যদি সিজিএস সিস্টেমে লিখি মাইনাস টু বাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর বাই এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার তা এখানটায় যে ইকুয়েশনটা রয়েছে এই ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি মানগুলো পুট করে দিই এটা যদি আমরা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে নিই তাহলে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে তো জেড এর মান ওয়ান হবে এবং আমরা ভর জানি ইলেকট্রনের ভর সিজিএস সিস্টেমে প্রথম দিন আমি লিখেছিলাম ইলেকট্রনের চার্জ ইএসইউ এ ককে এন এর মানটা এটা হচ্ছে প্রথম কক্ষপথের জন্য তাহলে ই ওয়ান লিখলাম আর এইচ এর মানটাও সিজিএস সিস্টেমে আমি জানি আচ্ছা যদি আমরা সিজিএস সিস্টেমটাকে যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে নিই না এসআই সিস্টেম লিখলে আমাদের সুবিধা হয় বেশি তা আমাদের যে কক্ষপথগুলি রয়েছে সেই কক্ষপথগুলি সমদূরবর্তী কি অর্থাৎ প্রত্যেকটা কক্ষপথের মধ্যবর্তী দূরত্বগুলি কি সমান যেমন এখানে প্রথম কক্ষপথ আর দ্বিতীয় কক্ষপথের মধ্যে যে দূরত্ব দ্বিতীয় আর তৃতীয়র মধ্যে কি সেই দূরত্ব বা তৃতীয় আর চতুর্থর মধ্যে কি একই দূরত্ব তো সেটা আমরা আমাদের এনার্জি এক্সপ্রেশন থেকে বের করতে পারব তো আমি এখানে এসআই সিস্টেমের এনার্জি রাশিমালা লিখেছি তা আমরা এসআই সিস্টেমের যে রাশিমালাটা তার মধ্যে যদি জেড এর মানটা ওয়ান বসিয়ে দিই তার মানে এটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে এন এর মানটা আমরা যদি প্রথমে ওয়ান বসাই তার মানে এটা প্রথম কক্ষপথ হচ্ছে ই ওয়ান এইচ এর মান আমরা এসআই সিস্টেমে জানি ব্ল্যাঙ্কেট ধ্রুবক এম এর মান যদি কেজিতে বসাই ইলেকট্রনের যে চার্জ সেটির মান যদি আমরা কুলম ইউনিটে বসাই তাহলে মানগুলো আমরা পেয়ে যাব এবং এফসাইলের মানও আমরা জানি এখান থেকে মানগুলো বসালে আমরা দেখবো যে ইউ ওয়ান এর মানটা হবে মাইনাস টু ওয়ান সেভেন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান জুল ঠিক একইভাবে যদি ই টুর ক্ষেত্রে বসাই অর্থাৎ যদি এন এর মানটা প্রথম ক্ষেত্রে যেমন ওয়ান বসিয়েছি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যদি এন এর মানটা টু বসাই তাহলে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কক্ষপথে শক্তিটা দাঁড়াবে মাইনাস পাঁচশো চুয়াল্লিশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান জুল যদি তৃতীয় কক্ষপথের হিসাব করি একইভাবে এন এর মান থ্রি বসিয়ে তাহলে আমরা পাবো এটা মাইনাস দুশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান জুল তাহলে ইউ ওয়ান আর ই টুর মধ্যে যে পার্থক্য নিশ্চয়ই ই টু আর ই থ্রির মধ্যে সেই পার্থক্য নেই কারণ ইউ ওয়ান আর ই টুর মধ্যে পার্থক্যটা অনেক বেশি একুশশো ছিয়াত্তর এটা পাঁচশো চুয়াল্লিশ তাহলে পার্থক্য অনেক বেশি প্রায় ষোলোশো ইউনিটের পার্থক্য কিন্তু এখানটায় পাঁচশো চুয়াল্লিশ আর দুশো একচল্লিশ তার মানে প্রায় আড়াইশো ইউনিটের পার্থক্য তাহলে এইখানে যা ডিস্টেন্স হবে নিশ্চয়ই এখানকার একই ডিস্টেন্স হবে না একটু কম হবে যেহেতু পার্থক্যটা কম ঠিক একইভাবে যদি আমরা ই থ্রি আর ই ফোর এর মধ্যে দেখি দেখব যে এনার্জিটা আর একটু কম হবে পার্থক্যটা অর্থাৎ ই টু মাইনাস ই ওয়ান এই এনার্জির গ্যাপটা সবচেয়ে বেশি তার থেকে কম কে ই থ্রি মাইনাস ই টু তার থেকে কম ই ফোর মাইনাস ই থ্রি তার থেকে কম ই ফাইভ মাইনাস ই ফোর এইভাবে চলতে থাকবে অর্থাৎ সবচেয়ে বড় গ্যাপ ই টু আর ই ওয়ানের মধ্যে তার মানে কক্ষপথগুলি পরস্পর থেকে কিন্তু সমুদ্রবর্তী নয় তারা ধীরে ধীরে একে অপরের কাছে চলে আসছে অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথ এখানে থাকলে দ্বিতীয় কক্ষপথ যদি এখানে থাকে তৃতীয় কক্ষপথ এতটা দূরত্ব বজায় রাখতে পারবে না একটু কাছে আসবে চতুর্থ কক্ষপথ আর একটু কাছে আসবে পঞ্চম কক্ষপথ আর একটু কাছে আসবে ধীরে ধীরে কক্ষপথগুলি আরো কাছাকাছি চলে আসতে থাকবে তাহলে আমরা আগের দিন যে বলেছিলাম যে এরকম একটা মোয়ের ব্যাপার যেখানে একটা শক্তি আছে আবার এটা একটা কক্ষপথ তার একটা শক্তি 
আমরা দেখব যে প্রথম যে গ্যাপটা সেই মোয়ের প্রথম গ্যাপটা বেশি অর্থাৎ প্রথম দুটো কক্ষপথের মধ্যে এনার্জির গ্যাপটা বেশি তার পরের গ্যাপটা কম অর্থাৎ মোয়ের তৃতীয় ধাপটা একটু কাছে আছে মোয়ের চতুর্থ ধাপটা আরো কাছে মোয়ের পঞ্চম ধাপটা আরো কাছে ষষ্ঠ ধাপ আরো কাছে এবং ধীরে ধীরে এই যে গ্যাপ গ্যাপিং কিন্তু কমছে কমতে কমতে তারা একেবারেই নেগলিজেবল হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আর এনার্জির কোয়ান্টাইজেশনের ধারণাটা খাটবে না তখন এনার্জি যে ছাড়া ছাড়া যে ব্যাপারটা ছিল এই গ্যাপে গ্যাপে যে কক্ষপথগুলো ছিল খুব হায়ার স্কেলে যখন আমরা যাব খুব উচ্চ কোন শক্তি স্তরে যাব দেখবো যে ধীরে ধীরে তারা কাছাকাছি হতে হতে এতটাই কাছাকাছি হয়ে গেছে যে তারা পরস্পরের থেকে ইনসেপারেবল হয়ে গেছে অর্থাৎ মোয়ের ধাপগুলি কাছাকাছি আস্তে আস্তে এত কাছে চলে এসছে যে একটা ধাপের সাথে আর একটা ধাপে তার পার্থক্য করা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আর এনার্জির কোয়ান্টাইজেশনের ধারণাটা কিন্তু খাটবে না এবার আমরা দেখবো যে বোরের এই সমীকরণ থেকে হৃদবার্গের সমীকরণে কেমন করে আসা যায় আমরা জানি যে এইচ নিউ ইকুয়ালস টু ই টু মাইনাস ই ওয়ান অর্থাৎ বোরের তৃতীয় শিকার্যের মধ্যে আমরা লিখেছিলাম দুটো কক্ষপথের মধ্যে শক্তির পার্থক্য ই টু মাইনাস ই ওয়ান ইকুয়ালস টু এইচ নিউ ই টু মানে হায়ার এনার্জি শক্তির কক্ষপথ এবং ই ওয়ান মানছে লোয়ার এনার্জির শক্তির কক্ষপথ তাহলে আমি ই টু কে যদি আমি ই এন টু করে লিখি আর এটাকে যদি ই এন ওয়ান করে লিখি তাহলে বোঝাচ্ছে এটা হায়ার কক্ষপথ এবং এটা লোয়ার কক্ষপথ এখানে এন এর মান বেশি এন এর মান কম আচ্ছা এবার এনার্জির রাশিমালা আমরা জানি সেই রাশিমালা গুলো বসিয়ে দিই তো সিজিএস পদ্ধতিতে আমরা জানি যে এটা এরকম হবে টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর বাই এন টু স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার মাইনাস অফ মাইনাস টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর বাই এন ওয়ান স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার তাহলে যদি এবার আমরা কমন নি টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর বাই এইচ এস স্কোয়ার যদি কমন নি আমাদের পড়ে থাকবে এখানটায় ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার না এটা হবে এন ওয়ান স্কোয়ার এটা হবে এন টু স্কোয়ার এখানে লিখতে পারি এইচ সি বাই ল্যামডা কারণ নিউ মানে সি বাই ল্যামডা এখানে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই ল্যামডা যদি লিখি তাহলে এখানটায় এইচ আর সিটাকে নিচে নিয়ে যাব তাহলে এটা হয়ে যাবে এইচ কিউ সি এবার ওয়ান বাই ল্যামডা মানে নিউ বার তরঙ্গ সংখ্যা তাহলে আমরা এরকম পাচ্ছি এটাকে আমরা এইভাবে লিখলাম আর জেড স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার এখানে আর মানে কি আর হচ্ছে টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার সরি টু পাই স্কোয়ার এম ই টু দি পাওয়ার ফোর বাই সি এইচ কিউ এইটাকে বলা হচ্ছে রিড পার্ক কনস্ট্যান্ট রিড পার্ক কনস্ট্যান্ট এবং আমরা যদি এগুলো সব সিজিএস মান বসিয়ে দিই কারণ এটা সিজিএস পদ্ধতিতেই বের করলাম তো সিজিএস মান যদি বসিয়ে দিই এটার মানটা পাওয়া যাবে ওয়ান জিরো নাইন সেভেন থ্রি সেভেন সেন্টিমিটার ইনভার্স যদিও কারেক্ট মানটা হচ্ছে ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট সেন্টিমিটার ইনভার্স হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে জেটের মানটা ওয়ান জেটের মানটা ওয়ান তাহলে নিউ বার ইকুয়ালস কি দাঁড়াবে আর ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার যেটা আমরা আগে দেখেছি এটা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে রেড ভাগ সমীকরণ আমরা আগে দেখেছি সেখানে জেড ছিল না কারণ হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে তো পরমাণু ক্রমাঙ্ক এক হয় তাই জেড আমরা রাখি সে সময় তাহলে এটা সিজিএস সিস্টেমে আসলো আর এর রাশিমালা যদি এসআই সিস্টেম আমরা করতাম তাহলে আর আর এর রাশিমালাটা এরকম হতো এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর বাই এইট এফ সিলন জিরো স্কোয়ার সি এইচ কিউ এটা এস আই সিস্টেমে আসবে তোমরা নিজেরা চেষ্টা করে দেখো যে এরকম মান আসবে আর এর এস আই সিস্টেমের ক্ষেত্রে এবার আমরা এই প্রবলেমে এসছি 
এইচ পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন তৃতীয় কক্ষ থেকে যদি প্রথম কক্ষপথে নামে তাহলে যে আলোক রশ্মি নির্গত করবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে তাহলে আমাদের সূত্রটা এরকম ছিল ওয়ান বাই ল্যামডা ইকুয়ালস টু আর জেড স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার আর এর মানটা আমরা জানি ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট সেন্টিমিটার ইনভার্স জেড পরমাণু ক্রমাঙ্ক হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে এটার মান এক এক স্কোয়ার বসালাম আর এখানে হচ্ছে ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মানে এন ওয়ান হচ্ছে প্রথম কক্ষপথটা এক নাম্বার কক্ষপথে এসছে তাহলে এক স্কোয়ার মাইনাস এটা থ্রি স্কোয়ার তৃতীয় কক্ষপথ থেকে যেহেতু এসছে তাহলে আসবে ওয়ান জিরো নাইন সেন্টিমিটার ইনভার্স ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট এখানে আসবে এক আসবে তাহলে আটের নয় আসবে সেন্টিমিটার ইনভার্স তাহলে ক্যালকুলেশন করে দাঁড়াবে এটা এতে যদি আমরা ল্যামডা করে দিই তাহলে উল্টে যাবে গোটা এক্সপ্রেশনটা এবং উত্তর হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ সেন্টিমিটার এটাকে আমরা অ্যাংস্টমে করতে পারি তাহলে হাজার পঁচিশ পয়েন্টটাকে এই দিকে নিয়ে গেলে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট সেন্টিমিটার তাহলে ওয়ান জিরো টু ফাইভ অ্যাংস্ট্রং অর্থাৎ বিকৃত রশ্মিটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হাজার পঁচিশ অ্যাংস্ট্রম হবে তা যদি উল্টো যদি কোয়েশ্চেনটা আসতো যে প্রথম কক্ষপথ থেকে তৃতীয় কক্ষপথে লাভ দিল তাহলে সেক্ষেত্রে একই পরিমাণ শক্তি শোষণ করত এবং সেক্ষেত্রে শোষিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হাজার পঁচিশ অ্যাংস্ট্রম হতো এক্ষেত্রে নির্গত রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হতো আর ওই ক্ষেত্রে যদি এক থেকে তিনে যেত তাহলে শোষিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হাজার পঁচিশ অ্যাংস্ট্রম হতো নেক্সট প্রবলেমে আসি হাইড্রোজেন পরমাণুর যে লিম্যান সারি আছে তাতে দীর্ঘতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বিকিরণটির কম্পাঙ্ক কত হবে সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা ইকুয়েশনটা জানি ওয়ান বাই ল্যামডা ইকুয়ালস টু আর জেড স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে জেড এর মানটা ওয়ান এবং আর এর মানটা ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট এবার এন ওয়ান কত আচ্ছা দীর্ঘতম বলেছে দীর্ঘতম অর্থাৎ যে দুটি কক্ষ এর মধ্যে গ্যাপটা সবচেয়ে কম তার এনার্জিও কম হবে অর্থাৎ যদি দুই থেকে একে আসে তাহলে যে এনার্জির গ্যাপটা হবে নিশ্চয়ই তিন থেকে যদি একে আসত তার তুলনায় কম হতো কারণ তিন থেকে একে আসলে তার গ্যাপটা অনেক বেশি তার মানে এনার্জির গ্যাপটা অনেক বেশি এনার্জির গ্যাপ বেশি হলে কম্পাঙ্ক বেশি হয় অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হয় তাহলে দীর্ঘতম তরঙ্গ কত কোনটা হবে যেটা দুই থেকে একে আসবে লিম্যানে তো একেই আসে দুই থেকে যেটা একে আসবে তার ক্ষেত্রে এনার্জির গ্যাপ সবচেয়ে কম এবং তার ক্ষেত্রে দীর্ঘতম তরঙ্গ পাওয়া যাবে তাহলে আমাদের এখানে এন ওয়ান এর মানটা হবে এক এর স্কোয়ার যেহেতু লিম্যানে একে আসে এবং এটা দুই থেকেই আসবে দুই থেকে আসলেই সেটা দীর্ঘতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে তাহলে ক্যালকুলেশন করলে এটার মান দাঁড়াবে বারো পনেরো পয়েন্ট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট সেন্টিমিটার এখানে একটা ল্যামডা হবে ল্যামডা করলে এই মানটা আসবে তোমরা ক্যালকুলেটারে করে দেখো যে এরকমই মান আসবে ল্যামডার মান বা আমাদের ল্যামডার মান এখানে না বার করলেও হতো এখানে আমরা ওয়ান বাই ল্যামডার যদি মান বের করে রাখি তাহলে করা যাবে কারণ আমাদেরকে কম্পাঙ্ক বের করতে হবে আলটিমেটলি তাহলে এখানে দাঁড়াবে চার স্কোয়ার মাইনাস এক স্কোয়ার দু মানে এখানে তিন বাই চার দাঁড়াবে অর্থাৎ ওয়ান বাই ল্যামডা পেয়ে গেলাম তাহলে নিউ ইকুয়ালস টু সি বাই ল্যামডা সি এর মান কত থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন সেমি পার সেকেন্ড আর এটা হলো ওয়ান বাই ল্যামডার মান হলো ওয়ান বাই ল্যামডার মান হচ্ছে 
क्योंकुलेशन कर ले अच्छा इटे सेमी पार सेकेंड डे चिलो आर इखने वन बाय लैम्डा चिलो सेमी इन पार से तले एक ओक्टा थक बे सेकेंड इन पार्स तले मांटा गला बे कैलकुलेशन को ले देखा जाए टू पॉइंट फोर सिक्स सेवेन इनटू टेन टू दी पावर फिफ्टीन आस्पे तले फिफ्टीन सेकेंड इन पार्स एक ओम आस्पे मांटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है आशी ए ही चाल फार एकाठी तड़क मधुरी तड़क मधुर को निर्णय करो और तथा ए ही चाल फार एका माने कि बामार सीरीज़ है जो लाइन बुली पाव गए चलो ए ही चाल फार इज बीटा इज का माय इज डेल्टा जो नाम करन करा हुए चलो शे ए ही चाल फार एका ले ही चाल फार एका किथे के हुए चे ए ही चाल फार एका किंतु � ताले इकन तेरे आवर एक ही इक्वेशन पुट करते बारी वन बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर जेटेन मान तो वन जी तो इटा हाइड्रोजन एक है जे ताले वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री स्क्वायर ताले वन जीरो नाइन सिक्स सेवेन एट इकने आज बे फाइव बाय चार इनटू नॉइ इटा सेंटीमीटर इन भार से आज पे ताले इकन ते के सेंटीमीटर ये जो दिया हमरा मान बेर कोडी भालू टास बेर अपन सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स फाइव इनटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर जो दिया एंड्स चोमे कोडी सिक्स फाइव सिक्स फाइव इनटू टेन टू दी पावर माइनस एट सेंटीमीटर और था सिक्स फाइव सिक्स फाइव एंस्ट्रम जो दे आखिर भावे बोलते एज बीटा तरंग को दूर को बेक करते पहले हम लोग थोड़े नहीं था हम जे एन इक्वल्स टू चार थे के एन इक्वल्स टू टू थे दाव जावर चुनो जो दे एज काम आ बोलते तले एन इक्वल्स टू फाइव थे के एन इक्वल्स � आर एच डेल्टा जो दी बोलतो तो ले एन इक्वल्स टू सिक्स थे के एन इक्वल्स टू टू ते जावर जो नो हिसाब करता हूँ शेक अच्छे भले बोलो चेंजेस तो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम एच पॉर्ट मनुर आयनों शक्ति निर्णय करो अब तो आयनाइजेशन एनर्जी टा कोतो एच पॉर्ट मनुर के चे तो हम दर्शे सेम इक्वेशन अम जेटेन मान जेतु वन लिख लाम ना इन वन स्क्वायर माइनस इन टू स्क्वायर ता इलेक्ट्रॉन टा तो इन वन और ता एक नंबर को खोप बोते चिलो ये बोंग आयनों शक्ति माने की आयनों शक्ति माने वो इलेक्ट्रॉन टा के ऑशिमे नहीं जेता होगे और ता इलेक्ट्रॉन टी के पुरो पुरी बीतारी तो करता होगे हाइड्रोजन पॉर तो ये बीतारण करा माने कि वो इलेक्ट्रॉन टके तूले नहीं है ऑसिमे कोनो को अखो बोथे रखता होगे और तब ऑसिमेर कोनो जो दी को अखो बोथ था के शिखने रखता होगे तले हम लोग देखते पड़े जे एनर मानता है खाटे ऑसिम ऑसिमे रखता होगे ऑसिमेर कोनो को अखो बोथे तले हम लोग ये रकम पावो वाते वन बाय लैम्डा स्कोर वन बनफिनिटी स्कोर मान एट जिरो वन बैमडा इक्ल टू आर हल एखान आयन शक्ति अर्थात एनार्जिर क्योंकुलेशन कर फिलते एनार्जी इक्ल टू एच नि मान एच सी बैमडा तमें C into R तलेवार जो दी मानगुलो बोशी दी हमला तले equals to H एर मानता 6.626 into 10 to the power minus 27 arc second arc second C एर मानता 3 into 10 to the power 10 semi per second R एर मानता 
678 सेंटीमीटर इनवर्स ताहले यूनिट टा गे दारा बे आर्क ताले आर्क एर भैलो के हमरा झूल कोरते बारी की कोरे हमरा झूल कोर बो जो दी 10 टू दी पावर 7 दे भाग कोरे दी और था दम टोटल मांटा एक बार लिखी ताले कैलकुलेटर कोरे देखलाम जे कुछ पॉइंट एट इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 झूल ये रकम दारा छे ता झूल पार एटम और ता एक ता एटम एर खेचे ये रकम दारा लो ता इते हम भाग कर तले इटी होलो आमदेर हाइड्रोजन के क्षेत्रे आयनाइजेशन एनर्जी बाय आयन शक्ति। नेक्स्ट प्रॉब्लम एच परमाणु तृतीय कक्षपथे आवर्तन चील इलेक्ट्रॉन की सेकेंड दे कतो बार आवर्तन कोचे तानी नहीं करता आवे। तले इटा नहीं नहीं करने उपाय होचे जे आवर्तन संख्या हम रखी कर बेर कोड़ो। आवर्तन संख्या अर्थात वो जो एक टक कक्षे चार दिके घुट चाहे टक कक्षों पर ते घुट चेनी उपलब्ध से चार दिके शेष सेकेंड टक कतो बार घुट चे ते आवर्तन संख्या बेर कर रहा उपाय होलो जो दे अम्रा बेक के इलेक्ट्रॉन टा पार सेकेंड जब बेक हो बे ताके जो दे अम्रा कक्षों पर थेर पूरी धी दिए भाग कोडे दी तो भी � एक ही रिक्वेशन होच्छे टू पाई स्क्वायर टू पाई सॉरी टू पाई जेट ई स्क्वायर बाय एनएच ये बात ताकि जो तेरे में पूरी धीरे दे भाग कोडी पूरी धीरे सीजीएसएल चिलो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर एम जेट ई स्क्वायर ता हाइड्रोजन बोला चिलो शेषों में जेट टक्के हमरा वन धोए नहीं दे बात्तम किंतु जब ये खेलो काटा काटी हो जाए तले टू पाई जेट स्क्वायर बाय एनएच इनटू अच्छे कने पूरी धी दे भाग करता हूँ बेटा तो बैसर थो तले हमरा जान ही जे बैसर देश ते पूरी धी की वाबे है टू पाई आर तब ने खेलो टू पाई दे ज एक हंटा जाते हैं नीचे आस चेंज टू टू पाई तो हले एक्सप्रेशन टा एक हंटा एक टू पाई टू पाई बात जावे पूरे थक बे फोर पाई स्क्वायर इन जेट स्क्वायर इटू दी पावर फोर बाई इन क्यूब एच एफ क्यूब तो जेरेर मांटा वन हाइड्रोजन के अच्छे तो ले हम लोगों के तुले दी तो ले हमारे आपूर्ति तो शंका तला बे फोर प m e to the power four by n q अच्छा क्योंकि तीसरों को आपको बहुत बोले से तले n एन मान टा थ्री स्क्वायर हो जावे n स्क्वायर n सॉरी n q बोले से माने थ्री q h q तले मान बोले से दी फोर इनटू पाई माने बाईसे साथ माने थ्री पॉइंट वन फोर टा स्क्वायर नाइन पॉइंट वन जीरो एट इलेक्ट्रॉनल फोर इनटू टेन टू दी पावर माइनस � आरी चुदी पावर फोर माने फोर पॉइंट एट इनटू टेन चुदी पावर माइनस टेन ईएसयू तार पावर फोर नीचे का लो छाताश एचर की उप सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इनटू टेन चुदी पावर माइनस ट्वेंटी सेवन आठ सेकेंड तार क्यू तो हले इरको माना शुल्क हमने शब्द सीजीएस हेलो बोले थे ताते मान दाश्लो इरको चौबीस इनटू टेन टू दी पावर तेरो और तब प्रति सेकेंड देशे एतो बार घूर चे इलेक्ट्रॉन टी जितियो कक्को बाते चौबीस सेकेंड पार सेकेंड दे चौबीस पॉइंट टू एट इनटू टेन टू दी पावर थर्टीन बार घूर चे ये टाइप तरह बहुत तंशों का ये बार हम लोग एक इंटरेस्टिंग जिनिस बोल बो शेटा होते हैं जे हम लोग � किंतु आमदेज़ जे सार्फेसेर ऊपर जे 
पोटेंशियल एनार्जी अर्थात स्थितिशक्त जो इक्ुएशन देखे से कम हतो पोटेंशियल एनार्जी इक्ुअल्स टू एम जी मैं हाइट बाढ़ अर्थात सार्फेस सार्फेसर ऊपर जो हाइटे जावा हाइटा वस्तु अर्थात एखने वस्तु रखा हाइट हाइटे तुले दिल्ली एखने जो स्थितिशक्ति जमा हलो स्थितिशक्ति हे एम जी एक वस्तुर क्षेत्र एरक स्थितिशक्ति हलो अथचर इलेक्ट्रन क्षेत्र एरक क्योंकुलेशन कर लगभग क्या दूर जो डिस्टेंस इनफिनिटी इनफिनिटी डिस्टेंस एक वस्तु रखा वस्तुटार भरता एम एनार्जी शून्य कारण एखे इनफिनिटी डिस्टेंस एर पर आर्थर को प्रभाव नहीं तटार एनार्जी शून्य आर्थर आंडारे जो एट्रैक्शन मध्य नहीं आसि जो मोटामुटी ए रकम एक डिस्टेंस नहीं आसलम वस्तुता के वस्तुता के खान डिस्टेंस नहीं आसलम अर्थात सार्फेस दूरत हलो डिस्टेंस हलो की दूटी वस्तुर मध्य आकर्षण बल्टा ए रकम है एफ इक्ल्स टू कैपिटल जी जी एक कन्सटैंट ग्राविटेशन कन्सटैंट बोले एम एम हे आर्थर मास स्मल एम वस्तुटार मास डिडेड बिखल मास छोट वस्तु बड़ पृथ्वी मध्य दूरत स्कोर जेमन एखे कुलम्बे सूत्र यूज कर माइनस डिडि स्कोर बर स्कोर तो ये सूत्रता के यूज कर लगे वार्क की वार्क फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट तब इंट्रीगेशन कर जी एम एम एक्स स्कोर इंटू डी एक्स अर्थात खूब छोट छोट भावी आर्थ है वस्तु है जर भरता एम और एखे जो इनफिनिटी ते वस्तु थे छोट वस्तु तरह मध्य दूरत एक्स है डिस्टेंस टाइम सेंटर थे डिस्टेंस एक्स है तेल सूत्रता यूज है तरह वार्क क्षेत्र अर्थात तरह पोटेंशियल एनार्जी बेर कर क्षेत्र में सूत्र यूज करते एक ही रकम भाव जेखने इलेक्ट्रन क्षेत्र में बेर कर वस्तु धीरे धीरे फिल्ड अंडारे नहीं आसब तेजुकेशन कर ले दाड़ा इनफिनिटी डिस्टेंस नहीं आसान एक्स डिस्टेंस मध्य दाड़े जी एम एम बस सामने एक माइनस आसात एखे जो आस पोटेंशियल एनार्जी माइनस जेडि स्कोर बर ठीक ए रकम ही आस दूरतार केंद्र थे सार्फेस पर्त दूरत आई दूरत कैपिटल आर धरी अर्थात जो पृथ्वी व्यसार्ध पृथ्वी व्यसार्ध कैपिटल आर एटुकुटा के जगह की लिखते माइनस जी एम एम बर प्लस जगह स्कोर अर्थात एक्सपैंशन करी पोटेंशियल एनार्जी ए रखा दाड़ा माइनस जी एम एम बर प्लस एक्सपैंशन करबी लिखी जी एम एम माइनसन कर माइनस जी एम एम बर 
আরো বিভিন্ন টার্ম থাকবে কিন্তু ওগুলো হায়ার টার্ম এবং যার ভ্যালু খুব নেগলিজিবল হবে খুব নেগলিজিবল এক্সটেন্ডে তাই আমি লিখছি না ওটা তাহলে আমি যদি এবার ক্যালকুলেশন করি তাহলে এরকম দাঁড়াচ্ছে মাইনাস জি এম এম বাই আর প্লাস জি এম এম আর স্কোয়ার ইন্টু এইচ তাহলে আমাদের এক্সপ্রেশনটা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে মাইনাস জি এম এম বাই আর প্লাস জি এম বাই আর স্কোয়ার ইন্টু এম এইচ তা এটা আমরা গণনার সাহায্যে দেখাতে পারি যে এর মানটা হয় স্মল জি অর্থাৎ আমাদের যে অভিকর্ষ তরণ তার সাথে সমান তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি মাইনাস জি এম এম বাই আর প্লাস এম জি এইচ এই ভ্যালুটা যথেষ্ট বড় হয় যেহেতু এম এর ভ্যালুটা খুব ছোট মানে বস্তুর ভ্যালুটা খুব ছোট এবং মাইনাস জি এম বাই আর এই জি আর এম জি এম আর আর এই মানে জি এম বাই আর এই ভ্যালুটা অনেক বড় হওয়ার জন্য এই এই টার্মটাকে আমরা কনসিডার না করে ডিরেক্টলি শুধু এম জি এইচ এর মান বসিয়ে দিয়ে কিন্তু আমরা তার স্থিতিশক্তিগুলো মাপ করতে পারি তো সেই জন্য আমরা যখন সারফেসের উপর দেখি তখন সারফেস থেকে কতটা উঁচুতে আছে সেই এইচ ফ্যাক্টার নিয়ে এবং সেই বস্তুটা যখন এরকম হাইতে থাকবে তার স্থিতিশক্তি আমরা হিসাব করি এম জি এইচ আসলে মানটা এত বড় যে এর যে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে মানটার মানের কোনো তারতম্য হবে না তাই মানটাকে বাদ দিয়ে আমরা শুধু এম জি এইচ মানটাকে নিয়ে ক্যালকুলেট করি তাহলে বোঝা গেল আমরা যে নিচু ক্লাসে যে এম জি এইচ স্থিতিশক্তি নির্ণয়ের যে ফর্মুলা পড়ে এসেছে আর আমাদের যে আজকের যে ফর্মুলা পড়লাম আমরা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে দুটো একই রকমের ব্যাপার এবং দুটো একই ভাবে এসছে স্থিতিশক্তি একই রকম ভাবে ক্যালকুলেশন করা হয় তাই এই বিষয়ে আর কোনো আমাদের দ্বিধা থাকলো না এইচ পরমাণুর একটি ইলেকট্রন পঞ্চম কক্ষ থেকে যদি দ্বিতীয় কক্ষ পথে আসে তাহলে কতগুলি বর্ণালীর রেখা পাওয়া সম্ভব হবে অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ এটা পঞ্চম কক্ষ পঞ্চম থেকে দ্বিতীয়তে আসছে আমরা প্রথমটা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এটা এন এর মান দুই এটা এন এর মান পাঁচ পঞ্চম থেকে দ্বিতীয়তে একবারে আসতে পারে আবার পঞ্চম থেকে প্রথমে তৃতীয়তে আসতে পারে এরপরে তৃতীয় থেকে দ্বিতীয়তে আসতে পারে আবার পঞ্চম থেকে প্রথমে চতুর্থতে আসতে পারে তারপরে চতুর্থ থেকে দ্বিতীয়তে আসতে পারে আবার এরকম হতে পারে যে চতুর্থ থেকে প্রথমে তৃতীয়তে তারপরে তৃতীয় থেকে দ্বিতীয়তে আসতে পারে এখানে দুবার তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় হলো তাহলে আমরা একটাকে বাদ দিলাম তাহলে কটা হচ্ছে সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে ছটি রেখা পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এটা আমরা একটু গাণিতিক মাধ্যমে দেখাই আমরা এইভাবে বসাবো এন টু মাইনাস এন ওয়ান এন টু মাইনাস এন ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু এটাই হচ্ছে বর্ণালী রেখা সংখ্যা অর্থাৎ পাঁচ থেকে তুই আসছে তাহলে ফাইভ মাইনাস টু ফাইভ মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বাই টু তাহলে তিন এদিকে আসবে চার বাই টু তাহলে সিক্স তাহলে আমরা গাণিতিক নিয়মে খুব ভালোভাবে খুব সহজেই বর্ণালী রেখা সংখ্যা বের করে ফেলতে পারবো এরকম টাইপের প্রবলেম কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে তাহলে আজকের সেশনে এইটুকুই নেক্সট দিন আমরা আবার পরবর্তী অংশ নিয়ে আলোচনা করব থ্যাংক ইউ